வெல்கம் டு மிஜுர்லா சமையலாருங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஒரு கேரட் ஹல்வா ரெசிபிங்க இது எப்படி செய்யணும் வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் வாங்க இன்னும் நீங்க மிஜுர்லா சமையலாரை சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் உங்களை தேடி வருங்க இன்னைக்கு நம்ம கேரட் அல்வா பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நான் மூணு கேரட் எடுத்திருக்கேன் இதில் நான் மூணுமே வந்து பெரிய சைஸ் கேரட் ஸோ எண்டெல்லாம் கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு பீலர் யூஸ் பண்ணி நான் எல்லா கேரட்டையும் பீல் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அந்த தோலெல்லாம் பீல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அதே மாதிரி மூணு கேரட்டோடதையும் நான் தோலையும் சீவிட்டேன் இப்போ ஒரு சாப்பர் எடுத்துக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி வந்து கேரட்டெல்லாம் வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சாப்பரில் போட்டு துருவி எடுக்க போகிறேன் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கிரேட்டர் யூஸ் பண்ணி துருவுவாங்க சில பேர் வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைப்பாங்க நான் இன்னைக்கு இந்த சாப்பர் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த துருவ போகிறேன் நான் எல்லா பீசஸையும் கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ சாப்பரில் போட்டு நான் துருவி எடுத்துக்க போகிறேன் ஃபுல் கேரட்டே போட முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேட்ச் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நல்லா கிரைட் ப நல்லா சாப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஃபைன் சாப்பிங்காக இருக்கணும் ரொம்ப மைல்டாக இருக்கணும் ரொம்ப ஸ்மால் பீசஸாக இருக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ துருவின பீசஸை வந்து ஒரு பவுலில் நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் பேட்ச் போட்டு இதையும் சாப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சாப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன் நம்ம கேரட்டெல்லாம் சாப் பண்ணியாச்சு இது ஒரு சைடு இருக்கட்டும் அடுத்து நம்ம கேரட் மட்டும் போட போகிறது இல்லை இதில் வந்து கொஞ்சம் கோதும் மாவு கலந்துக்க போகிறோம் நான் இந்த ஸ்பூனில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கோதும் மாவு எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கோதும் மாவு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஃபைன் பேட்டராக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணியாக இருக்கணும் லிக்விடு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு நல்ல தண்ணியாக இருந்தால் தான் வந்து நம்ம அல்வா செய்யும்போது கரெக்டான பதத்தில் இருக்கும் இது தான் கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் அல்வாக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம கடாய் ஒன்று அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் கடாய் ஹீட் ஆனதும் இதில் வந்து நான் ஃபஸ்ட் கீ சேர்த்திக்கிறேன் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கீ சேர்த்திருக்கேன் இது நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் இப்போ கீ மெல்ட் ஆயிடுச்சு நெய் மெல்ட் ஆன பிறகு உருகுன பிறகு இந்த கேரட்டை அதில் சேர்த்திக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம நெய் ஊற்றி இந்த கேரட்டை துருவில் வந்து வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ வந்து அதிகப்படியான சுவையும் கூடுதல் மனமும் கொடுக்கும் இந்த அல்வாக்கு ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த நெய்யில் இந்த கேரட்டை நல்லா வறுத்துக்கலாம் ஐ மீன் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இந்த கேரட்டோட கலர் மாறணும் அந்தளவுக்கு வ வதக்கணும் எப்படியும் ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் ஆகுங்க நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ கேரட்டோட கலர் மாறிடுச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நான் இதில் வந்து ஒன் டம்ளர் பால் சேர்த்திக்கிறேன் இது காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் நான் பசும்பால் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்திக்கிறேன் தண்ணி சேர்க்காத பால் அடுத்து வந்து எந்த டம்ளரில் பால் அளந்தனோ அதே டம்ளரில் அரை டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஒரு டம்ளர் பால் அரை டம்ளர் தண்ணி இதை வந்து நான் கேரட்டில் சேர்த்தி நல்லா கலந்து விடுறேன் இந்த கடாய் வந்து நான் வந்து அமேசான் கிரேட் இண்டியன் செயலில் வாங்கின கடாய் தாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேரட் அல்வா செய்யலாங்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்வீட்டை வந்து இந்த கடாயில் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு இப்போ இதுக்கு ஒரு லிட்டை போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ நல்லா தளத்தலன்னு கொதிக்குது இந்த ந ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம லிட்டை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் கலர் பாருங்க சைட்ல எல்லாம் வந்து நல்லா அந்த எண்ணெய் மாதிரி பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து இந்த கோதுமை மாவை வந்து கலந்துக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம தண்ணி ஊற்றி கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மாவை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இந்த மஞ்ச கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம நெய் சேர்த்தி வதக்குனதுனால அந்த கலரு அந்த நெய் எல்லாம் சேர்ந்து சைடில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அந்த கலரை இப்போ நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க கோதுமை மாவையும் இந்த கேரட்டையும் சேர்த்தி நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க நம்ம வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சு இந்த அல்வாவை பண்ணணும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் கட்டி பிடிச்சிரும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்திருக்கேன் அல்வானாலே நெய் அதிகமாக சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா தான் டேஸ்ட்டு வந்து கூடுதலாக இருக்கும் வாயில் வச்சனையுமே கரையிற மாதிரி இருக்கணும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கணும் அப்படின்னா நெய்யும் ஜீனியும் கரெக்டான அளவில் இருக்கணுங்க இப்போ கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சியில் வேறுபாடு தெரியும் கொஞ்சம் கெட்டித்தன்மை ஆயிருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ரெண்டு டேபிள்
ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து ஃபுட் கலர் எடுத்து அதை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஃபுட் கலரை இதில் சேர்த்திருக்கேன் இது வந்து ஆரஞ்சு ரெட் கலர் ஆரஞ்சில் திக்கான ரெட் ஆரஞ்சு இப்போ நான் இதுக்கு தேவையான ஜீனி சேர்த்திக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீனி நிறையா டேபிள் ஸ்பூனில் நிறைய வலி வலி குவிசிலாக வச்சு ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து ஜீனி சேர்த்திருக்கேன் இதில் இதுவே எங்களுக்கு போதுமான அளவு உங்களுக்கு வேணும்னா ஜீனி இன்னும் கூட ஜாஸ்தியாக சேர்த்திக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இந்த ஜீனி வந்து இது கூட நல்லா மெல்ட் ஆகணும் கலக்கணும் இப்போ ஜீனி நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு சைடில் வந்து இந்த மாதிரி லேயர்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அதை எடுத்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க அல்வா செய்யும்போது கூடவே இருந்து கலக்கி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணுங்க இப்போ மறுபடியும் நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திக்கிட்டு மறுபடியும் நல்லா கலந்து விடுங்க இது வெறும் கேரட் வச்சே கூட சில பேர் அல்வா செய்வாங்க இந்த ஸ்டேஜில் நான் கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்திக்கிறேன் இது வீட்டிலே நான் அரைச்சி வச்சுருக்க ஏலக்காய் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் எனக்கு ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் பிடிக்குங்கிறதுனால சேர்த்திருக்கேன் இது வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்தணுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்ல கன்சிஸ்டன்சிலையும் உங்களுக்கு சேஞ்ச் தெரியும் கலரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டார்க்கனிங் ஆகிட்டே இருக்கும் எண்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டார்க் கலர் ஆகும் இப்போ சைட்லேலாம் அந்த இதெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சு கலர் பாருங்கள் நல்ல டார்க்னிங் ஆயிருக்கு இன்னும் டார்க் ஆகும் எண்டிங்கில் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க கன்சிஸ்டன்சிலேயும் உங்களுக்கு சேஞ்ச் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் சில பேர் வெறும் கேரட் மட்டும் போட்டு அல்வா செய்வாங்க நான் வந்து இன்னைக்கு கோதுமையும் சேர்த்தி பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து கூடுதல் சுவையும் கொடுக்கும் இப்போ மறுபடியும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்திக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க நம்ம வந்து அல்வா ப கிண்டும் போது எப்பயுமே கூடவே இருந்து பண்ணால் தான் கரெக்டான ஸ்டேஜுக்கு வரும் இல்லை வச்சுட்டு போய் உட்காந்துட்டேங்கன்னா அது வந்து கரெக்டாக இருக்காது நான் இப்போ வந்து இதுக்கு கொஞ்சம் நட்ஸு சேர்த்துக்கலான் இருக்கேன் ஸோ இன்னொரு கடாய் அடுப்பில் வச்சு ஃப்ரைங் பேன் மாதிரி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்திருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி வந்து கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு எடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இடித்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இதில் சேர்த்திக்க போகிறேன் இந்த நெய்யில் சேர்த்தி நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த முந்திரி பருப்பை நல்லா வதக்கலாம் இது ஃபுல்லா கோல்டன் ப்ரௌனா மாறணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டா கலர் சேஞ்ச் ஆனாலே போதும் உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ லைட்டா கலர் சேஞ்ச் ஆகட்டும் இப்ப லைட்டா கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம வந்து இத ஹல்வால சேர்த்திக்கலாம் அல்வா எண்டிங் ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது தான் இதை சேர்த்தணும் இப்ப இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அல்வா சுருண்டு வந்துடும் கடைசி ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ்ல இதை சேர்த்துறேங்க இது கூடவே அந்த நெய்யும் சேர்த்தி சேர்த்திக்கிறேன் சேர்த்திட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க பாருங்க உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி தெரியும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அல்வா நல்லா சுருண்டு வந்துடும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஃபுல்லாக நட்ஸாக ஃபுல்லாக இப்போ பாருங்க அந்த ஓரத்தில் எல்லாம் நெய் பிரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு நல்ல பாருங்க அல்வா நல்லா சுருண்டு வருது அந்த எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்ச பிறகு தான் இந்த மாதிரி சுருண்டு வரும் ஒட்டாம வரணும் பாருங்க கடாயில ஒட்டாம சுருண்டு வருது இல்லையா இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் இந்த சமயத்துல அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிருங்க நம்மளோட கேரட் அல்வா ரெசிபி ரெடி ஆயாச்சு நான் மேல கொஞ்சம் செரியும் முந்திரி பருப்பையும் தூவி விட்டுருக்கேன் பார்க்கவே யம்மியா இருக்குங்க டேஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்திருக்கு கரெக்டான இனிப்பில் கரெக்டான ப பக்குவத்தில் வந்திருக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கான மறந்துடாம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாங்க ஆஞ்சல் ஐ மீட் இட்ஸ் ஆனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் மச்சுட்லா தேங்க்யூ பாய்